tafiti mbalimbali zimeonyesha kwamba mwanadamu wa kawaida huwa anawaza mawazo takriban 1012 mpaka 60 au wakati mwingine mpaka 80 lakini kitu cha ajabu sana katika takwimu hizi na tafiti hizi inaonyesha kwamba asilimia 80 ya mawazo ambayo mwanadamu anawaza kila siku ni negative tafsiri yake ni kwamba usipokuwa makini tangu unaamka mpaka unaenda kulala utakutana na changamoto nyingi za kuwaza mawazo ambayo ni hasi mawazo ambayo yanakusababisha ushindwe mawazo yanayokusababisha ukate tamaa mawazo yanayokusababisha ukote ukose hali ya kuwa motivated ukose hali ya kuwa na hamasa katika kufuatilia kile unachokitafuta ndio maana leo nataka ni kuangalize maeneo matano ambayo natakiwa kuyazingatia sana kwenye maisha yako ili asiwe chanzo cha wewe kukosa kuwa na mawazo chanya atakao kusaidia kushinda changamoto ambazo zinakukabili leo. Kumbuka uh, Les Brown alio kusema msemo mmoja ambao alisema ni African proverb ambao alisema kwamba if there is no enemy within the enemy without can do us no harm. Kama kuna adui wa ndani, adui wa nje hawezi kutuweza. Na na, na mawazo hasi ya adui wa ndani na usipoweza kumshinda adui wa ndani ni ngumu sana kumshinda adui wa nje kwa sababu mambo mengi ambayo unashindwa kuyafanya si kwa sababu ya mazingira na kuzunguka ni kwa sababu ya fikra ambayo yako ndani yako aina kwanza mawazo hasi ambayo ningependa uyaelewe na uyafahamu na ujue namna ukabiliana nao ambayo nitakuelekeza ni mawazo ambayo anasema always or never mawazo haya hasi ni mawazo namba gani mawazo haya ni yale ambayo anasema unajua mimi kila wakati nikifanya biashara huwa na faida kila wakati nikianzisha mahusiano hayafanikiwi kila wakati nikipata kazi huwa nachukiwa kuna watu kwenye akili yako hata sasa hivi napozungumza mawazo haya hapo unawaza kwamba mimi kila wakati hali yangu niko iko hivi kila wakati kuna kitu kibaya kitanitokea kila wakati kuna jambo fulani halitaenda sawa sawa kila wakati ni mawazo ambayo anasema always always this thing will happen au wengine badala ya kuwa always au kila mara jambo fulani unawaza litatokea baya ni kwamba kila wakati unasema it will never happen. Nasema unajua mimi, mimi siwezi kukubaliwa. Unajua mimi, mimi siwezi kueleweka hata nifanyeje. Sijajua inawezekana hata wewe katika hali uliyoko sasa hivi nasema mimi siwezi kupata kazi. Unajua mimi, siwezi kufanikiwa. Unajua mimi, siwezi kuwa tajiri. Unajua mimi, siwezi yani kuna watu wameamini katika msingi huo na mawazo haya ukiyaruhusu inaweza kuwa kosa kubwa sana. Na mawazo haya yanaweza kuwa kwenye nyanja mbalimbali, inaweza kuwa kwenye mahusiano, inaweza kuwa kuhusiana fedha, inaweza kuwa kuhusiana taaluma na mambo mbalimbali yanayofanana na haya. Lakini eneo la pili ambalo limekuwa watu wengi wamesumbuka na mawazo haya hasi yamekuwa ni changamoto kubwa sana kwao kuna kufanikiwa tunasema ni focusing on the negatives. Kuangalia mambo hasi kila wakati, kuona mambo mabaya kila wakati. Kuna mtu mmoja anaitwa Dr. Rick Hanson. Dr. Rick Hanson anasema chanzo kikubwa sana cha watu kuishi katika stress kuishi katika hali ya kuwa na msongo wa mawazo kuishi katika hali ya kukata tamaa ni kwa sababu ya kuangalia vitu vibaya tu kuna watu katika maisha yao wamezoea kuangalia vitu vibaya na labda ni kwambie ni kawaida ubongo wa mwanadamu kutafuta makosa na mambo mabaya kuhusiana na maisha yao lakini hawatafuti mambo mazuri ndio maana lazima ujitrain lazima ujifunze kuona mambo mazuri kuna watu wakiamka asubuhi cha kwanza wanachona ni kibaya tu wakiingia barabarani kile utakachokiona ni kitu negative wakiingia ofisini utakachokiona ni negative ndio maana kuna watu hata ufanye vitu vizuri vipi wataendelea kukwambia bad is negative. Sasa ili ushinde mawazo ya namna hii lazima ujifunze kutafuta vitu vizuri. Na nakupa changamoto leo na zoezi la kufanya tafuta mtu wa kumwambia kitu kizuri. Tafuta kitu kizuri cha kushukuru. Tunasema start with the heart of gratitude. Anza kutafuta kitu chochote cha kushukuru. Mshukuru Mungu kwa ajili ya kitu fulani ambacho unakiona kipo na kimeendelea katika maisha yako. Ni muhimu sana kuangalia jambo hilo. Kuna mtu mmoja siku moja nakumbuka alikuwa ameenda kwa mchungaji wake na akawa anamwambia mchungaji wake kwamba mimi naona mambo ni mabaya sina sababu ya kuishi naona kama Mungu ameniacha kila kitu kimeenda vibaya akamwambia naomba sasa chukua karatasi andika kwa ndio kushoto andika kila kitu kibaya ambacho kimetokea kwenye maisha yako kuna mtu akaandika akaandika sina kazi akaandika e, mke wangu pengine naye pia hana kazi akaandika watoto wangu wananisumbua sina hela benki akaandika vitu kadhaa upande wake kushoto akamwambia sasa upande wa kulia andika kila kitu chema ambacho unakijua ambacho kipo katika maisha yako akaanza kuandika cha kwanza na uhai cha pili lakini na afya njema si, sina sijalazo hospitali cha tatu bado wazazi wangu wapo cha nne Mungu amenipa watoto ambao watu wengine wanatafuta watoto bado hajapata mpaka leo cha tano nina marafiki ambao wanaweza kunisikiza akaandika mambo kadhaa alivyoandika pia mchungaji akasema sasa nafikiri nitafanya jambo moja kwa ajili yako nachukua karatasi nitamwomba Mungu vile vya upande wa kushoto vibaya ambavyo umesema hauna 
nitamwambia Mungu akupatie na hivi vizuri ambavyo unavyo nitamwambia akunyang'anye ili usiwe nayo yule jamaa akasema kama ndio hivyo hapana naomba tu niendelee kwa navyo hivi vingine hivi vingine nitaendelea kusubiri tafsiri ya mfano huu ni nini ni kwamba usipojifunza ku appreciate usipojifunza kuona vizuri ulivyo navyo utapoteza hata vile vizuri vile navyo na vile vibaya unaoviona vitaendelea kwako. Hebu leo nafuta kitu kimoja ambacho unaweza kushukuru kwa ajili yako. Na ukiandika hapo kwenye comment unachoshukuru kwa ajili yao nitafurahi sana. Lakini pia tafuta mtu wa kumwambia jambo zuri, jambo jema ambalo lipo linakuzunguka ofisini kwako, nyumbani kwako, rafiki yako na popote pale ulipo. Jambo la tatu au wazo la tatu hasi ambalo limekuwa changamoto kwa watu wengi na kusababisha wasifanikiwe kwenye maisha yao tunasema ni negative mind reading negative mind reading ni ile hali ya kujipa majibu hasi kabla hujafanya. Unajua kuna watu wanasema ukiwaambia nenda kamuone mtu sana anasema hapana hata nikataa. Hapana hata nikubalia. Hapana hata kubali. Ye, unakuta kila mtu akimwangalia mtu anasema wewe unavyomuona ananiwazia kitu kibaya. Wewe unavyomuona hanipendi. Negative mind reading. Hii imewasababisha watu wengi sana washindwe kuchukua hatua. Imewasababisha watu wengi kuachukia watu bila sababu za msingi. Hii imeshao kukutana kitu kwenye maisha yako unakuta unawaza kwamba huyu jamaa anipendi, anipendi. Unajua kuongea na wewe na unajua kukwambia. Lakini unawaza tu kila siku. Huyu naisi anipendi. Anavyoniangalia, anavyonitreat, alafu kuna siku unakuja kugundua kumbe ulichokuwa unawaza sio kabisa. Watu wengi sana wameshindwa kuambatana na watu, wameshindwa kutumia fursa kwa sababu ya negative mind reading. Watu wengine wanaogopa hata kuchukua hatua kwenye maisha yao kwa sababu wakitaka kuchukua kilia ya kwanza naambia ukienda kumwambia atakataa ukienda kumwambia hatakubali ndio bado tunasema never say no to yourself before you've taken a step usijiambie hapana kabla hujajaribu inawezekana hata leo una wazo zuri kuna mtu anatamani uonge naye kuna jambo anatamani kufanya lakini negative mind reading inakwambia atakataa hatakubali hata kukubali wewe usikubali negative mind reading ikuzuie na ikufanye uwe na mawazo hasi usiweze kufanikiwa vitu vingi unavyoogopa kuvifanya ni kama vile automatic door ukiusogelea itaanza kufunguka ukichukua hatua leo utashangaa kile ile negative mind reading kile ulichokuwa unafikiri wanakuwazia hasi hakipo kama unavyofikiri wazo la nne hasi ambao unatakiwa kukabiliana nao na kulishinda kama kweli unataka kutimiza malengo yako tunasema ni catastrophic prediction catastrophic predicting ni pale ambapo kila wakati unapotaka kufanya kitu akili yako ya kwanza inakwambia itageuka itafail itageuka itakuwa mbaya kwa hiyo unakuta kuna watu kwa mfano wanaogopa kwa biashara inawezekana hata wewe kuna biashara utafanya kitu kile kwa biashara sasa mm, watanitafeli mm, fulani pia alifeli na mimi pia nitafeli fulani pia alijaribu kuna mtu aliniambia ile ku predict mambo mabaya kutokea kwenye maisha yako kuna watu wanaogopa sana kuna watu hata kwenye mahusiano wanaogopa jaza kwenye ubongo wako mambo ambayo yatakupa ujasiri wa kuiona kesho yako ni bora kuliko leo yako na watu la tano ambalo hasi ambalo limesababisha watu wengi washindwe kufanikiwa na kutimiza malengo walionayo kwenye maisha yao tunaita ni guilty tripping. Guilty tripping ni hali ya kujihukumu kwa makosa ambayo uliyafanya kule nyuma. Na hali inatokana na kufeli kwenye eneo fulani la maisha yako. Inawezekana ulifeli kitu fulani na ulishauriwa pengine kutoka kusikia, ukaamua kufanya kwa sababu uliamini katika ulichokuwa unakitaka, matokeo yake ikafeli. Wakati mwingine inawezekana ni maamuzi fulani uliyafanya yakageuka hayakuwa kile alikuwa. Kwa hiyo kuna mambo pengine uliyafanya kwenye maisha yako wakati fulani kuhusiana na mahusiano yako, pengine inawezekana kuhusiana na kazi yako, inawezekana kuhusiana na fedha, ukapoteza fedha na ile hali imekuwa kikukumu. Wakati mwingine ni mambo ambayo watu wengine hawajui, inawezekana mambo yanayohusu wewe peke yako. Hakuna mtu anajua lakini kila ukikaa peke yako kuna hali fulani ya kujukumu. Na ile hali ya kujukumu inakufanya ujione na umetamani. Ukikaa unajiangalia unasema nafikiri sina thamani yote hakuna siwezi kufanikiwa tena usikubali kosa lako moja lifute hatima yako kubwa ambayo iko mbele yako ninaamini kabisa kwamba kama utakabiliana na mawazo haya hasi itakuwa ni jambo jema kwako kwa sababu utakuwa umejiepusha na mambo mengi sana ambayo yamewakamisha kwenye sijui katika maisha yako ni wazo gani au ni mawazo gani ambayo kwako yamekuwa ni changamoto kubwa sana katika hali ya zungumza. Na nika hapo chini kwenye comment. Je, ni wazo gani hasi ambayo limekuwa likikusumbua? Na mimi nitatafuta namna ya kusaidia ili uweze kufanikiwa na kutimiza malengo yako. See you at the top.